Nosotros no queremos eh, tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se eh, enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad, que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas. Buenas noches, el gobierno de Israel que considera desde el sábado estar en guerra en respuesta a una criminal agresión de un grupo, un grupo al que consideran terrorista el grupo palestino Hamas, reprobó estas palabras del presidente López Obrador expresadas en la conferencia mañanera. En un comunicado, el gobierno de Israel, a través de la embajada, asegura que el gobierno de México debió haber adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación. El gobierno de Israel Informa también o asegura que mantener una posición neutral, como lo hizo el presidente López Obrador, en lugar de tomar partido, implica en última instancia respaldar y apoyar al terrorismo. El gobierno de México había condenado ayer los ataques, pero hoy el presidente atenuó esa condena con el llamado a una salida de paz. El problema para el gobierno de Israel es que uno reclama haber sido criminalmente agredido por Hamas, por el grupo palestino Hamas. Dos, para el gobierno de Israel, Hamas es una organización terrorista, criminal, con la que no se negocia. Claudia Sheinbaum, quien en varias ocasiones ha reivindicado sus raíces judías, respondió en vivo en Facebook a la pregunta o a las preguntas sobre el conflicto. Yo estoy de acuerdo con los posicionamientos que hizo el gobierno de México. Desde el primer momento, un posicionamiento que hizo ayer por la noche y lo que hoy dijo el presidente en la mañanera. Por supuesto que hay que condenar eh, cualquier forma de violencia y particularmente pues este, esta forma de violencia, atacar a civiles inocentes. Eh, y al mismo tiempo, yo estoy de acuerdo también en que cese la violencia. Eh, y que se reconozcan a los dos estados y que se busque la manera inmediata de pacificar eh, este, esta región del mundo. A las seis y media de la mañana del sábado, Oriente Medio volvió a ser Oriente Medio. La violencia regresó a esa región en un ataque sorpresa del grupo palestino Hamas. Temprano, el cielo se llenó de estrías que dejaron cientos de cohetes lanzados contra barrios fronterizos de Israel. Con el caos desatado, jamás movió su siguiente ficha en una operación rápida y sofisticada. Inhabilitó torres de observación y sistemas de defensa israelíes en la frontera. Atacó blindados dispuestos en puntos estratégicos. Luego de los ataques con drones, el grupo asaltó el muro que divide Gaza a Israel y vencido este, lo que siguió fue la invasión terrestre a las primeras comunidades. La violencia brutal, sin límites ni restricciones y todo grabado en video por ellos mismos. A las 7 de la mañana con 40 minutos de ese sábado comenzó lo que han llamado la infiltración. Primero a los cuarteles militares, donde los soldados fueron sorprendidos casi en ropa interior. Luego a las comunidades, a las granjas, a las zonas habitacionales donde jamás, igual asesinó policías, civiles, mascotas. Donde tomó prisioneros que hoy nadie sabe dónde están. A solo 5 kilómetros de la frontera con Gaza, jóvenes asistían ese día a un festival de música electrónica. Tribe of Nova se llamaba. Miembros de Hamas llegaron hasta el lugar por aire. Ahí asesinaron al menos a 260 personas. Muchas más fueron secuestradas. 
Ni la policía ni el ejército pudieron contener esa caravana de ejecuciones. Israel fue tomado por sorpresa. Su respuesta llegó el domingo y se extendió hasta hoy. Intensos bombardeos a varias zonas de Gaza, incluidos al menos dos campos de refugiados. El gobierno de Israel, que califica a Hamas como un grupo terrorista, ordenó un asedio completo de la franja. Ni electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible para ellos. Nada. Ni mezquitas ni Corán. Entre toneladas de concreto destruidas por las bombas, se salvó una que otra alminar. Esa torre elevada y delgada desde donde se llama a la oración a los musulmanes. Pero no más. 900 muertos del lado de Israel, 687 del lado de Palestina. Una cifra que debe revisarse hora con hora porque la guerra declarada nunca calma su apetito. Oriente Medio regresó a ser Oriente Medio. Volvió a ser esa tierra santa siempre en tensión que hoy suma tres nuevos días de violencia, rabia y destrucción. Y así las cosas, eh, hay información de eh, que entre los rehenes tomados por Hamas hay mexicanos, hay versiones no confirmadas de que Hamas habría anunciado que comenzaría a matar a los rehenes. En fin, 